Hello everyone. My name is Priyanshi Jain. Today we will start a new topic that is hematopoiesis. So let's start with the introduction. Hematopoiesis is the formation of blood cellular components like RBC, WBC and platelets. मतलब हेमेटोपाइसिस एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स को बना सकते हैं ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स या फिर कह लो जो हमारे ब्लड सेल्स होती हैं जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये जिस मैकेनिज्म से बनती है उसे कहा जाता है हेमेटोपाइसिस इन अ हेल्दी एडल्ट पर्सन अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन टू 100 ट्रिलियन न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस डेली इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट लेवल ऑफ ब्लड सेल्स इन पेरिफेरल सर्कुलेशन इसका मतलब जो हेमेटोपोइसिस होती है वो डेली हमारी बॉडी के अंदर 100 बिलियन से लेके 100 ट्रिलियन तक न्यू ब्लड सेल्स बनाती है क्यों बनाती है क्योंकि हमें पता है डेली हमारी बॉडी के अंदर जो ओल्ड आरबीसी होती है ओल्ड डब्ल्यूबीसी होती है ओल्ड प्लेटलेट्स होती है ये डेली क्या होती है ब्रेक डाउन होती है ब्रेकडाउन होने से क्या होता है इनका हमारी बॉडी के अंदर जो लेवल होता है या जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है तो इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए कॉन्स्टेंट रखने के लिए जो हेमेटोपोइसिस होती है वो डेली इतनी सारी न्यू ब्लड सेल्स बनाती हैं हेमेटोपोइसिस इंक्लूड फॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स को बनने के लिए तीन बेसिक स्टेप से गुजरना पड़ता है जैसे कि फॉर्मेशन सेकंड डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन तो हेमेटोपोइसिस के अंदर तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं ब्लड सेल्स को बनाने के लिए फॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड थर्ड डिफ्रेंसिएशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि फीटस से लेके हमारी ओल्ड एज तक जो ये ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारे बॉडी के किस ऑर्गन या किस पार्ट में बनते हैं ये सारे जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सब कहाँ बनते हैं तो हम देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस को डिस्कस करेंगे हम स्टार्ट करते हैं स्टेज फर्स्ट से ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ गैसटेशन गैसटेशन के तीसरे हफ्ते में जो ब्लड सेल्स है वो कहा बनती है तीसरे हफ्ते में जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बनती हैं यॉक सेक के अंदर ये यहाँ पे मैंने यॉक सेक बनाया है तो देखिए जो हिमेटोपोइसिस की जो फर्स्ट सेल होती है या फिर कह लो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स या ब्लड सेल्स को बनाने के लिए जो पहली सेल होती है जो पहली सेल रेस्पॉन्सिबल होती है उसे कहा जाता है स्टेम सेल्स ये जो स्टेम सेल्स होती है यही क्या बनाती है ब्लड सेल्स को बनाती है ये क्या करेगी ब्लड सेल्स बनाएगी जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सब यॉक्सैक्ट में बनी और फिर कान ट्रांसफर हो जाएगी इस फीटस के पास राइट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टेम सेल्स क्या होती है सो वॉट आर स्टेम सेल्स दो सेल्स हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ असिमेट्रिकल डिविजन आर नोन एज स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स जिनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है असिमेट्रिकल डिवाइड करने की प्रॉपर्टी है उसे कहा जाता है स्टेम सेल्स और ये एकदम यूनिक प्रॉपर्टी होती है यूनिक मतलब ये जो प्रॉपर्टी है असिमेट्रिकल डिवीजन की प्रॉपर्टी ये सिर्फ स्टेम सेल्स के पास होती है अब नेक्स्ट है कि असिमेट्रिकल डिविजन क्या होता है देखिए समझिए मेरे पास यहां पर एक ग्रुप ऑफ स्टेम सेल्स है राइट right? एक पूरा ग्रुप है स्टेम सेल्स का यहां पर काफी सारी स्टेम सेल्स है इस पूरे ग्रुप के स्टेम सेल्स के अंदर इस पूरे ग्रुप में से कुछ स्टेम सेल्स तो डिवाइड हो जाएंगी वापस स्टेम सेल के अंदर ठीक है और इसी ग्रुप में से कुछ स्टेम सेल डिवाइड होंगी लेकिन किसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स के अंदर ठीक है इस टाइप के डिवीजन को कहा जाता है असिमेट्रिकल डिवीजन हमें नॉर्मली पता है कि डिविजन का मतलब क्या होता है आरबीसी वापिस डिवाइड हुई और दो आरबीसी के अंदर बदल गई ठीक है पर स्टेम सेल्स में ऐसा नहीं होता है स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स में तो डिवाइड होती होती है लेकिन स्टेम सेल्स दूसरी सेल्स के अंदर भी डिवाइड हो सकती है तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है असिमेट्रिकल डिवीजन तो असिमेट्रिकल डिवीजन स्टेम सेल्स का मतलब क्या है कि वन ग्रुप ऑफ स्टेम सेल आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन पॉप्युलेशन और कॉपीज ऑफ इट इसका मतलब कि एक ग्रुप ऑफ स्टेम सेल का रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो खुद की ही पॉपुलेशन को मेंटेन रखे मतलब स्टेम सेल्स वापस स्टेम सेल के अंदर डिवाइड हो गई या फिर कहो खुद की उसने कॉपी बना ली और अनादर ग्रुप ऑफ स्टेम सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अदर ग्रुप ऑफ वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स और उसी ग्रुप में से कुछ जो बाकी की स्टेम सेल्स थी वो डिवाइड हुई डिफ्रेंशिएट हुई लेकिन किसी और सेल के अंदर ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यहाँ पे देखो मैंने दो मीडिया लिए हैं ठीक है थीके? इस मीडिया में मैंने कुछ सी एस एफ मतलब कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स डाल दिए हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे मैंने डाल दिया इरिथ्रोब्लास्ट और यहाँ डाल दिया मैंने स्टेम सेल इरिथ्रोब्लास्ट क्या करेगा 
कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर से न्यूट्रिशन लेगा और डिवाइड होगा तो यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्ट डिवाइड और डिफ्रेंशिएट होगा किसके अंदर इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर लेकिन यहाँ पे जो मैंने स्टेम सेल्स डाली हैं वो सीएसएफ से न्यूट्रिशन लेगी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर से न्यूट्रिशन लेगी लेकिन वो डिवाइड होगी और डिफ्रेंशिएट होगी किसके अंदर स्टेम सेल्स के अंदर और साथ ही साथ कोई दूसरी वेल well डिफ्रेंशिएटेड सेल मतलब जैसे कि इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर तो ऐसी सेल्स को क्या कहा जाता है स्टेम सेल्स कहा जाता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो हिमेटोपोइसिस होती है फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को बनाने के लिए जो पहली रेस्पॉन्सिबल सेल होती है वो कौन सी होती है स्टेम सेल्स होती है नेक्स्ट स्टेज है हमारी ड्यूरिंग थर्ड मंथ ऑफ गैस्टेशन तीसरे महीने गैस्टेशन के तीसरे महीने में क्या होता है अभी लास्ट में हमने देखा था कि जो स्टेम सेल्स थी वो कहां थी योग सेक के अंदर थी तो ये सारी स्टेम सेल्स तीसरे महीने तक कहा चली जाती है इस फीटस की बॉडी में एंटर कर जाती है बॉडी में भी कौन से ऑर्गन के अंदर लिवर स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर राइट इसमें भी इन तीनों में से भी जो लिवर होता है वो हमारा डोमिनेंट ऑर्गन होता है मेजर ऑर्गन जहां से ज्यादातर ये जो ब्लड सेल्स होती है ज्यादातर कहां से बनती है लिवर से बनती है बाकी कुछ कहां से बनती है स्प्लीन से और लिम्फ नोड से सो ड्यूरिंग थर्ड मंथ ऑफ गेस्टेशन स्टेम सेल्स माइग्रेट फ्रॉम द योक सेट टू द लिवर स्प्लीन एंड लिम्फ नोड तीसरे महीने के गेस्टेशन के तीसरे महीने में जो स्टेम सेल्स होती है वो योक सेट में माइग्रेट हो जाती है सॉरी योक सेक से माइग्रेट होके कहा चली जाती है लिवर स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर लेकिन जो ये हमारा लिवर होता है वो हमारा डोमिनेंट कह लो या फिर मेजर ऑर्गन होता है हिमेटोपोइसिस का मेजर ऑर्गन मतलब जो ज्यादातर जो ब्लड सेल्स ये तीनों मिलकर बना रहे हैं तीसरे महीने के अंदर ये तीनों मिलकर ब्लड सेल्स को बना रहे हैं लेकिन तीनों में से भी जो लिवर है वो सबसे ज्यादा बना रहा है बाकी जो हमारी स्प्लीन और लिम्फ नोड है वो क्या है हमारे माइनर या फिर अदर ऑर्गन है हिमेटोपोइसिस के नेक्स्ट है हमारी स्टेज थर्ड ड्यूरिंग फोर्थ मंथ ऑफ गैस स्टेशन गैस स्टेशन के फोर्थ मंथ में क्या होता है जो स्टेम सेल्स लिवर स्प्लीन और लिम्फ नोड में थी ना वो सारी स्टेम सेल्स कुछ स्टेम सेल्स इसमें से माइग्रेट होके चली जाती हैं कहा बोन मैरो के अंदर और बोन मैरो फिर क्या बन जाता है एक मेजर ऑर्गन मतलब ज्यादातर जो ब्लड सेल्स है वो कौन बनाता है फिर बोन मैरो बनाता है सो ड्यूरिंग फोर्थ मंथ ऑफ गैस स्टेशन सम स्टेम सेल्स माइग्रेट फ्रॉम लिवर स्प्लीन एंड लिफ्ट नोट टू द बोन मैरो कुछ स्टेम सेल्स यहां से माइग्रेट होके बोन मैरो चली जाती है यहाँ पे इस केस में मतलब चौथे महीने गैस स्टेशन के फोर्थ महीने में क्या होता है जो डोमिनेंट या फिर जो मेजर ऑर्गन है वो कौन सा होता है बोन मैरो और जो माइनर या फिर जो अदर ऑर्गन है हिमेटोपोइसिस के वो कौन से होते हैं स्प्लीन लिम्फ नोड और लिवर मतलब ये चारों ऑर्गन मिलकर बना रहे हैं लेकिन चारों में से भी कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कौन बनाएगा बोन मैरो कौन से महीने में फोर्थ मंथ ऑफ गैस स्टेशन के अंदर स्टेज फोर्थ जस्ट बिफोर बर्थ और इन फुल ग्रोथ बेबी स्टेज फोर्थ में क्या है जन्म से जस्ट पहले या फिर कह लो जो बेबी है फुल ग्रोथ कर चुका है मदर के मतलब मतलब डिलीवरी से पहले जो बेबी फुल ग्रोथ कर चुका है या जन्म से जस्ट पहले क्या होता है जो ब्लड सेल्स होती हैं वो सिर्फ कहाँ बनती हैं बोन मैरो के अंदर ना तो इस टाइम पे लिवर ना स्प्लीन ना लिम्फ नोड कोई ब्लड सेल्स नहीं बनाता सिर्फ कौन बनाता है बोन मैरो बनाता है तो पूरा जो हिमेटोपाइसिस है वो कौन मेडिएट uh, करता है बोन मैरो सो जस्ट बिफोर बर्थ और इन फुल ग्रोथ बेबी द हिमेटोपाइसिस इज स्टॉप इन लिवर स्प्लीन एंड लिम्फ नोड जन्म से जस्ट पहले जो हिमेटोपाइसिस है वो लिवर स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर क्या हो जाती है स्टॉप हो जाती है और हिमेटोपाइसिस जो होती है वो सिर्फ अकर होती है बोन मैरो के अंदर या फिर कह लो जो ब्लड सेल्स होती है जैसे आरबीसी डब्ल्यू बी प्लेटलेट वो सिर्फ कहाँ प्रोड्यूस होती है कौन प्रोड्यूस करता है बोन मैरो प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे ये बोन मैरो है इसमें स्टेम सेल्स है वो क्या बनाएगी ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटलेट्स नेक्स्ट है हमारी स्टेज फिफ्थ आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी टू प्यूबर्टी एज जन्म के बाद जन्म से लेके प्यूबर्टी एज तक ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं हमारी बॉडी की जो सारी बोन मैरोज होती हैं वो सारी एक्टिव होती है इस एज पीरियड में सारी बोन मैरोज एक्टिव होती हैं ब्लड सेल्स को बनाने के लिए सो आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी टू प्यूबर्टी एज ऑलमोस्ट ऑल बोन मैरो आर एक्टिव टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एक्टिव बोन मैरो इज नोन एज रेड बोन मैरो जो एक्टिव बोन मैरो है उसे कहा जाता है रेड बोन मैरो और जो इनएक्टिव बोन मैरो होती है उन्हें कहा जाता है येलो बोन मैरो तो इस एज पीरियड में हमें पता है कि जो बोन मैरो होती है वो सारी क्या होती है एक्टिव होती है इसका मतलब सारी एक्टिव एक्टिव जो बोन मैरो वो कौन सी है रेड बोन मैरो तो इस एज के अंदर हमारी सारी बोन मैरो कैसी होंगी रेड बोन मैरो होगी अब देखिये येलो बोन मैरो का नाम येलो बोन मैरो क्यों है 
येलो बोन मैरो को इनएक्टिव भी कहा जाता है और येलो बोन मैरो भी कहा जाता है तो इनएक्टिव का मतलब होता है क्यों बिकॉज इट कंटेन्स लेस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ये वाली जो बोन मैरो होती है ना इसके अंदर कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है कम होता है इसलिए इसे कहा जाता है इनएक्टिव बोन मैरो और येलो क्यों कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन्स मोर फैटी सेल्स इसके अंदर ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं फैटी सेल्स होते हैं इसलिए इसे कहा जाता है येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो एक्टिव होती है बिकॉज इट कंटेन्स मोर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और रेड इसलिए क्योंकि इसके अंदर ज्यादा क्या होती है हिमेटोपोइटिक या फिर प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं तो एक्टिव और इनएक्टिव चीज किस पे डिपेंड कर रही है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन पे अगर कम है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो वो इनएक्टिव बोन मैरो है ज्यादा है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो वो एक्टिव बोन मैरो है तो इस पीरियड के अंदर हमारी सारी बोन मैरो होती है वो क्या होती है एक्टिव होती है या फिर रेड होती है After birth of baby to puberty age, if hematopoiesis occur in extra medullary, then this condition, this condition considered to be abnormal. इसका मतलब यह है extra medullary का मतलब क्या होता है कि अगर bone marrow ये जो blood cells है वो कौन बना रहा है सारी bone marrows बना रहा है अगर bone marrow के अलावा इस age period में अगर bone marrow के अलावा कोई organ बना रहा है जैसे liver हुआ lymph node हुआ spleen हुआ अगर बोन मैरो के अलावा कोई अदर ऑर्गन अदर ऑर्गन मतलब एक्स्ट्रा मेड्यूलरी कहा जाता है उसे कोई दूसरा ऑर्गन अगर ब्लड सेल्स को बना रहा है तो उस कंडीशन को एब समझा जाएगा वो चीज नॉर्मल नहीं है अगर इस एज में कोई अदर ऑर्गन बना रहा है ब्लड सेल्स को तो उस कंडीशन को एब समझा जाएगा और एक्स्ट्रा मेड्यूलरी का मतलब क्या होता है कि बोन मैरो के अलावा बोन मैरो के अलावा अगर कहीं ब्लड सेल्स बन रही है तो उस कंडीशन को कहा जाता है एक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेक्स्ट इज है माई स्टेज सिक्स आफ्टर प्यूबर्टी आफ्टर द एज ऑफ 18 टू 20 ईयर्स ठीक है मतलब प्यूबर्टी की जो एडल्ट की जो एज आ जाती है प्यूबर्टी के बाद जो एडल्ट एज आ जाती है 18 से 20 साल के बाद तब क्या होता है देखिए लास्ट केस में लास्ट स्टेज में हमने देखा था कि जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारी सारी बोन मैरो हमारी बॉडी के अंदर जो सारी बोन मैरोज होती है वो सारी बोन मैरोज मिलकर बनाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है अट्ठारह से बीस साल के हम हो जाते हैं तब क्या होता है कि जो बोन मैरो बना रही थी ना ब्लड सेल्स को वो काफी लिमिटेड हो जाती है लिमिटेड मतलब पहले सारी हमारी पूरी होल बॉडी की जो बोन मैरो थी वो बना रही थी लॉन्ग बोन्स हुई सब वो सारी मिलकर बना रही थी अब क्या होगा इस एज के अंदर इस एज में हमारी जो पेरिफ्रल ये जो पेरिफ्रल बोन मैरोज होती है साइड की पेरिफ्री मतलब साइड की जो पेरिफ्रल बोन मैरोज होती हैं और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो बनाना क्या कर देती है कम कर देती है मतलब वो हमारे अंदर जो ब्लड सेल से वो बनाना बंद कर देती है हमारी जो ब्लड सेल से वो कहा कहां बनती है जो बोन मैरो बीच की होती है इसे कहा जाता है सेंट्रल या फिर एक्सियल बोन मैरोज ठीक है जो सेंट्रल की जो बोन मैरोज होती है वो जो वो होती है मेजर ऑर्गन किस क्या बनाने के लिए ब्लड सेल्स बनाने के लिए ठीक है तो आफ्टर द एज ऑफ 18 टू 20 इयर्स और इन एडल्ट एज द हेमेटोपोइसिस विल स्टॉप इन पेरिफ्रल एंड लॉन्ग लॉन्ग बोन्स 18 से 20 साल के बाद क्या होगा या फिर एडल्ट एज में क्या होगा जो पेरिफ्रल बोन है या फिर जो लॉन्ग बोन्स है उसके अंदर हिमेटोपोइसिस ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाएगा इन दिस एज हिमेटोपोइसिस और स्टेम सेल्स प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इज लिमिटेड टू द सेंट्रल और एक्जियल बोन्स एंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस ठीक है इसका मतलब है कि जो बोन मैरो जो हमारे अंदर ब्लड सेल्स बनेगी इस एज में 18 से 20 साल की एज में वो कौन सी बोन मैरो बनाएगी जो एक्सियल जो ये सेंट्रल पार्ट में जो बोन मैरो प्रेजेंट है या फिर कह लो जो हमारे फीमर का जो ये प्रोक्सिमल एंड है पेल्विक रीजन की तरफ जो ये प्रोक्सिमल एंड है वहां से या फिर ह्यूमरस का जो ये प्रोक्सिमल एंड है यहां से यहां पर जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होंगी बस वो क्या बनाएंगी ब्लड सेल्स को बनाएंगी इसका मतलब आफ्टर द एज ऑफ ट्वेंटी और एडल्ट पर्सन हैव फिफ्टी परसेंट रेड और एक्टिव बोन मैरो एंड फिफ्टी परसेंट आर येलो और इनएक्टिव बोन मैरो इसका मतलब बीस साल के बाद एडल्ट की उम्र में हमारी बॉडी के अंदर पचास परसेंट ही रेड बोन मैरो रह जाती हैं बाकी पचास परसेंट जो होती हैं वो क्या बन जाती हैं येलो या फिर इनएक्टिव बोन मैरो लेकिन येलो बोन मैरो के पास एक कैपेसिटी होती है कि इनकेस अगर मेरी बॉडी में जो ब्लड सेल्स है उसकी नीड काफी ज्यादा है तो येलो बोन मैरो के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद को रेड बोन मैरो में या फिर एक्टिव बोन मैरो में बदल लेती है 
So when there is a need of excessive hematopoietic activity, then the yellow bone marrow have the capacity to reactivate. वो वापस क्या हो जाती है? Reactivate हो जाती है और red बन जाती है और क्या produce करने लग जाती है? Blood cells को produce करने लग जाती है. Our bone marrow have the capacity to increase eight to ten times production of RBCs. ये काफी important point है. हमारी जो bone marrows होती हैं, उनके पास capacity होती है कि जब भी emergency के time पे कि हमारी body के अंदर RBC का count, hemoglobin का count एकदम गिर चुका है, RBC का count बिल्कुल गिर चुका है, तब हमारी bone marrow के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि वो अपनी activity को RBC की बनाने की जो production की जो उसके पास क्षमता है, उसको आठ से दस गुना तक वो क्या कर सकती इंक्रीज कर सकती है सो दिस इज ऑल अबाउट हिमेटोपोइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग